恩怨是两码事，杨成，你父亲赠给我的，我会加倍还给你。听着，按照我们山爷的规矩，杀人一对一，杀狗一对二。狗日的日本人，我方一对二。他们在喊什么？他说杀狗一对二。告诉他们，我们一个士兵对付他们五个蠢猪。啊！喂，我们一对五，一对五。这日本人怎么听得懂我们中国话呢？是，是啊。大海，到。你打头阵。好嘞。枪。
，这就是人格分裂。嘿，都被敌人所言及时。这个变态狂，刚才还命令我们不要开枪杀人，但他倒好，有如此雅兴，用刀跟中国人比武。我说这个人一定脑子有问题。在中国，源远流长。对付这种人，你严刑，但你只能用刀，彻底征服他们。山神，山神保佑，刀枪强入。主编少尉，山下来了一股中国军人。带几个人去后面抢劫。嘿，你给我带几个人从后面包抄过去，快！嘿。才有今天的下场。嗨，你们要感谢仁慈的天皇，是天王成就了你们这些蠢猪。感谢仁慈的天皇陛下。我们杀中国人，百无禁忌。告诉他们，我们一对二，让他们输得心服口服。嗨，喂，你们一次可以上两个人。我来，我来，我也来，我也来，我亲自上。哎，山主，虽说山神爷保佑，但是山哥确实是被刀所杀。我我看咱们应该是出了山神保佑范围，不如咱们先回去把那些当兵的给找来。老子丢不起那个人。你们可真厉害啊！别说废话了。对了，兄弟，你帮我一个忙，快去告诉我们的人，就说前面有日本人埋伏，让他们赶紧找地方隐藏起来啊！好，好，好，哎，回来，从这边过去，走，快走，快！对了，让弟兄们换上日本人的衣服，抄他日本人的后路。嗯，弟兄们换衣服，快！
。严连长，这日本人衣服不够。这样吧，有几个换几个，其他人负责断后。行。这可是我们洗刷耻辱的时候，怎么还不动手啊？观察的仔细，一旦后面出现中国人的小分队的话，那我们可是腹背受敌了。
是乘胜追击，消灭他们吧！快看，一旦，一旦，一旦中计，他们就会从四面八方围抢过来。我们很多的回皇计划就会前功尽弃。他们还是交给交给狂妄的突变吧。我们撤，撤队，撤。文件，给我抽！嘿，给我抽！给我上！马山竹，你没受伤吧？马山竹，我们杨连长还在后面，这样，你带几个人护送李医生回祠堂。是的，到，跟我一起策应杨连长。是，等等。师爷，师爷，马山主，刚才你们杀鬼子的时候就没见到师爷。奶奶的，又跑！你们几个和田西护送李医生到凤凰岭祠堂。好。干嘛呀？我和你去救杨连长。马山主，走，跟我们回去。放开我，听我说，你们救了我的命，我一命还一命，帮你们去救杨连长。哎，马山主，马瑞山，马山主。剩下的兄弟，跟我走。马山竹，玉竹，哎，你留下，护送李医生回祠堂。我得跟你去。这是命令，走。说。能走。马瑞山，你怎么那么浑啊？沈南姐，姐
，我们赶紧回去吧。走，这条马热身。在我手里，可万一他们跑了，把咱们扔给日本人？闭嘴！有人来了，警戒！哎哎，别杀我，别杀我！我们见过面的，完了完了完了完了！我们马上就命运休矣呀！你看到那些人，确实跟我们穿一样的军装。哎呀，军爷，我都说了八百六十遍了，没错没错，他们是跟那帮女当兵的一起来的。你确定，他们是跟那帮女的一起去救的你们山竹？嗯，嗯嗯。到底有没有？枪声都没了，军爷，他们生死不明啊！军爷，快去救人吧，再耽误时间，他们可就……火要见人，死要见尸，走。连长。哎哎哎！哎你。橙子，火头叔，橙子，幸亏你们解围了啊，要不然可就完蛋了，是吧，谭队长？好，那得要感谢马山主啊，多谢了。嗯，别客气，咱们扯平了。哼，马山主，那咱们互不相欠啊。杨连长，我们刚救了你们，你们也救了我们。火头叔，李珠。医生，你尾巴伤的伤得很重，你快去看看。先护送马山主他们上山。好，好了，大家清点一下人数。玉珠，你去看那边。没事吧？没事吧？往前跑，帮我个忙，轻轻把他抬起来。一放，纱布。第七胸椎右侧一点五寸，隔出去，点压四十九次，给我纱布。没事，兄弟。伤到内脏，我会治好你的。剪刀，我现在给你止血，扶着他这个手，再来一转纱布。没有了，我这有点儿，别点我，使点劲儿，来，抬走。为什么？为什么不不见面他们？呃，工藤教授，我们也是按照您的命令执行的。什么命令？呃，您不是要抓活的吗？您要做实验，所以我们战术上才这么狼狈。别想你这张臭嘴，小老鼠！哎，还有十五天
我们的总攻就要开始了。可是现在还有很多的中国军人，在这大摇大摆的行动，都是由于你的盲目指挥，造成了这种局面。如果没有青林村草民的帮助，那支中国特种部队早已成为我的枪下之鬼。不是说遵从我的命令吗？抓活的吗？不行，在无师的眼里，对手只有死。简直就是无耻的狡辩！我说的都是事实，龙腾教授，你完全不了解中国乡村的实际情况。在中国乡村，几乎各家各户都有亲属关系，只要杀了他们一个，就会激起整个乡村的愤怒。由于你的麻木指挥，造成了我们的日本军人有十六名军人阵亡。这就是代价。还有，很多中国军人是你放走的，对我们依然有威胁，还在这儿恬不知耻的说些没用的话。我命令你们马上滚蛋！我奉归田阁下的命令，来自负责蚂蚁行动计划，在没有发生重大错误的前提下。你无权将我驱逐出去！你说什么？有作战经验，我完全有资格站在你面前。拜托，你尊重我的指挥权。渡边少佐，哦，渡边上尉，没想到你现在毫无廉耻之心，脸皮还很厚。你的资金化行动，跟你兄弟一体情况。你现在还有脸在这里跟我谈作战计划？你还管我要什么指挥权？昭和三年，我就参加了赫赫有名的湖北皇姑屯事件。次年，我又以少佐军衔的身份参加了敢死队。你那个时候在干什么？我想，你那个时候。操场上拿着木棍，在这儿也刺杀了。你说的的确如此，二哥，你再出现这样的事情，我不会拿枪打死你的。我要把你的身体变成气球，啪，膨胀，将你的血肉之体像烟花一样澎湃爆炸。哈哈哈哈哈哈！滚！请教授阁下放心，我马上重新布置警戒任务，确保蚂蚁行动的顺利实施。滚！你说什么？我们刚刚才把你救了，还把你们受伤的兄弟给抬了上来。你要赶我们走，还是人吗？今天要不是你们救了我的命，我现在就要了你的命。咱们从此扯平了，大路朝天，各走一边。诸位，不送了。你信不信？我把你的话给端了。来呀、啊，谭队长，都是自己人，有什么话好好商量不行吗？怎么跟他们商量？都是纯白眼狼。这枪是用来打鬼子的，不是用来打老百姓的。收起来。既然人家有山规，就要尊重他们。尊重？他们尊重我们吗？啊！我们明明救了他们，他们不谢谢我们，反而不留我们。啊！老子，哎，姓谭的，你讲点良心好不好？
我走。人呢？完了完了完了！他们都被抓进村子里边去了。胡扯！我刚刚看了半天，别说八路了，连老百姓的人影都没有。难道他们被救回神山了？神山，就是我们第一次碰到你们的地方，那里就是神山。你的意思是，我们的人救了你们的山主之后，一起去了神山？不可能，绝对不可能。虽说我们山主是一位讲义气的人，但他绝对忠诚于神爷，不会破例将你们的人带到那里去。这么说，你一定知道他们的藏身之处了。呃，凤凰岭村，他们肯定在凤凰岭村口祠堂。马上带我们去凤凰岭村。哎，姑娘，我还是先回神山给我们山主请个安，不然他会惦记我的。废什么话！德、哎、禄，哎，好好好好，快点！走走走走，那那那边。德禄，弟兄们，走。清平村距离很近，而且可以随时监视。最重要的是，我们还可以防止这些生化武器运出清平村。难怪刚才枪一响，日本人全都躲到村里了。这不像他们的作战习惯。可是你也不能强迫他们啊。我来想想办法。马山主，恕我直言啊。今天你们算是见识了日本人，他们武器精良。你要是想给村民们报仇，我们齐心协力，消灭这帮日本人，这样我们才能给乡亲们报仇雪恨
好，这人简直，王八吃秤砣，铁了心了，这是。就是啊，这人根本不讲道理。行了，别说了，咱们走吧。兄弟们，山下多加派人手，有情况马上汇报。是。大哥，都走了。啊，你看看。别烦我。谭大哥，走吧。要走你走，老子不走。谭大哥。你不要这么倔好吗？你第一天认识我，我就是这么倔。你怎么天天倔啊，谭大哥？谭队长，缓兵之计也是一计，要不然，咱们先回去。走。成。哎。下山。前面就是凤凰村了，啊，走，快跟上啊！啊。你不觉得这里感觉很熟悉吗？采菊东篱下，悠然见南山。真美啊！闲梦江南梅熟日，夜船吹笛雨潇潇，人语一边桥。江南美景，人自醉。羡煞诗人，自多情。梦里水乡人多情，寄予儿时，两无猜。巴掌打到正月正，家家门口挂红灯。花巴掌打到二月二，家家人家接女儿。花巴掌打到三月三，荠菜花儿赛牡丹。花巴掌打到四月四，一个铜铁四个字。好久都没有回老家了。你们俩差不多得了啊！别搭理他，走吧。哎，一会儿他们就来了，小花。少南姐，少南姐，少南姐回来了，刘姐姐，胡桃叔，回来了，宝华，哎，胡桃叔，哎，啊，哈哈，橙子你也回来了，挺好的吧？好，我给你们做好吃的去，都饿了吧？哎，胡桃叔，我帮你。这就是我给你提取的小花。哎呦，小花，几岁了？这么漂亮？我七岁了。你什么意思啊？不是，这小钟对谭队长好像挺上心的。这都被你发现了，那他为什么还惦记着你呢？那你呢？好的。哎，火头叔，崔医生，哼，赶紧做饭啊，都饿了。好，哈哈哈哈哎呦，都七岁了啊！咱们回去接着唠啊。小花，回去吧，白面窝头，爱吃吗？去吧。哎呀，干啥呀？崔医生，伤员们怎么样了？胡同叔送回来的很及时，手术恢复的也很好。哦，对了。
，老中医把药给你熬好了，你快回去喝吧。好。哎，没，没事儿，没事儿。啊，这钟姑娘是真不错，很热情。那当然，我认的亲妹子还有错？怎么了？看上了？别乱点鸳鸯谱。其实乍瞧的时候，我就发现了，他心里可有你啊。有我？嗯。瞎说八道，她是我正经妹子。拉倒吧，你看你那那。是看亲哥的眼神吗？没事吧？没事。你是不是又不舒服了？还好。姐，哎哎，嘴上，嘴上，来来来来，圣诞姐，怎么了？得赶紧把他抬回去。啊。没事，不用担心，可能是潜伏期比较长，再打两针就好了。圣诞姐，你怎么了？哎，怎么了？又不舒服了？来来来啊！来来，起开！你小心点。哎，苏打祠堂，慢点儿！你慢点儿。往这边，来，小心小心，来来来来，慢点啊！来来来，盛南没事吧？啊，谢谢你，谭队长。只要您好就。你干嘛？啊！你又不是医生。看啥看？谢谢老大夫。奇怪，他们打了针，喝两副解毒之王就好了，你怎么就？我跟他们情况不一样，在日军医院的时候，为了不把药方给他们，我给自己配了致命的中药。给自己下毒？难不成你的病就没治了？不会的，只是需要一点时间。那就好，那就好。李医生，你坚持一下，我去把药熬了。我再给你上山采点药。姑娘，你是个好人呐，你们都是好人呐。薛金婆，你怎么能给自己下毒呢？你还不出去啊？我弄点水。杨连长，过来一下。
一起活下去。去吧，我们给李医生擦擦身子，降降温和马山主，这一个是针尖，一个是卖芒的。你们要是真的打起来，哎，还是别去了。哎，老爷子，我向你保证，我肯定打不还手，骂不还口啊！这马山主啊，给我吃了解毒之王，是我的救命恩人，我怎么能跟他动手呢？你说对不对？哎，等等，你真的保证？老子是当兵的，军中无戏言，当然保证了。哎，哎，李医生复发时，你一直抱着他，你们俩，哎呀，你这还看不出来啊？他是我媳妇儿啊！哦，等我们治好他的病，你就等着喝我们的喜酒啊！啊，好，好，好，好，走，我们赶快走。看什么呢你，大凯，你不是采药去了吗？哎，别提了，我又碰到那帮国军了。国军？哎，要不我明天再去找找，说不定……算了。队长，再回去换药吧。好吧。连长，你和宫月仙之间到底有什么深仇大恨？莫名其妙啊！你们是国民党，我们是八路军，大家互不交集，哪儿来的深仇大恨嘛？你一直忙到现在，我也没跟你细说。我可以告诉你，宫月仙带着人，正四处找你。你可要跟我说实话，你要是有什么意外。我也好跟我们师座有个交代。当然，我也不会任凭宫月仙随意处置友军。我知道了。我就是喜欢他。哎，这。玉珠，其实不管是国民党还是共产党，每个人都有恋爱的权利。恋爱是圣洁而单纯的，不应该有阶级之分。你别跟我说这些，要不是你身体原因，我还想跟你说说。你想跟我说什么？你说吧。嗯，说就说，就乍桥那天。你在大桥上，那说的都是什么呀？我都什么时候了，还爱呀爱的？你革命觉悟到哪儿去了？还有那个唐汉锅，一见到你就跟蜜蜂见了花似的，恶心。谭队长，不是已经都加入八路了吗？在我的心里，他跟大家都是一样的。就算那样。那杨连长呢？你是不是喜欢杨连长
。我不是跟你说过了吗？我跟他十多年前就认识了。我原以为我们两个的相遇会是温馨而浪漫的，可是没想到，我们居然相遇在这么血腥的战场。他还跟以前一样。幽默，甚至还有些狡猾。我可以表现得若无其事的样子，就好像什么都没有发生。可是，在我的心里，却压抑不了对他的情感。别说了。那我问你，我哥呢？你把我哥当什么了？别忘了，你还收了我哥的玉佩呢。李医生，我娘想把他留给他未来的儿媳妇儿，现在恐怕是不太可能了。不会的，你肯定可以实现你娘的愿望的。李医生，你只有活下去，才能救更多的人。希望他能保佑你，突出重围在我的心目中，你哥哥是最优秀、最勇敢的军人。可那并不是爱情。那你为什么要接受他？你知道他意味着什么吗？有了他，就不应该有别的念头院长，崔医生，这地方的老百姓是真热情啊！你看，给这么多。哎，橙子。哎，哎，黄德叔，怎么回事啊？这小子好像有什么心事儿。石蛋，哎，过来过来。刚才我看你们连长好像脸色不对，好像有什么事儿、嗯，你过去看看。你的心情我都知道，玉珠她就那脾气，回头我说说她啊。嗯，没事儿，我去看看她。李大夫，要说这岁数呢，我可以当你的父辈。玉珠这孩子呀，打小父母死的惨呐、啊。他有什么话说的不妥当的地方，你别往心里头去，好吗？没事，霍德叔，我知道玉珠是个好人，我不会往心里去的。哎，李大夫，先把药给喝了，啊，把身子养好再说
，他那头，我做他的工作啊。先喝药。谢谢火头叔。还有多远呢？过了前面那坡就到了。快走，跟上。是我的父亲，杀了兰芝的爸爸吗？哎，哎，哎，哎，到了，到了，前前面就是凤凰岭村。别开玩笑啊！我一枪走火，溅你们一身血。什么事儿？大夫，咱们的草药够吗？够了，足够了。行，马山主，这一次，谢谢你了。客气了，马山主。你还记得第一次我们见面的时候，你说过什么吗？<笑>当然记得。你要是上山找我喝酒，我欢迎；要是来打架，我奉陪。大兄弟，你今天是选喝酒呢，还是选打架呢？<笑>马山主，这一次我因为救人，不能耽搁了。等我杀光了清平村的日本人，我一定上山陪你喝个痛快。当然，咱们还得比划比划。好，杀光清平村的日本人，一言为定，一言为定。别动，别动。嗯嗯嗯。杨成林，今天你的死期就到了。别动，别动！杨丞琳，今天你的死期就到了，就地处决。走，走。医生，是啊，是。我头叔，小心点啊！玉珠，跟我来，把我们连长放了
，兄弟，谁给你的兄弟？快过来！哎呀，误会，误会嘛，兄弟！再误会，把他胸部打个血窟窿！好好好，来来来，先把枪放下啊！这是军法，我看谁敢动！别冲动，千万别冲动，千万别冲动！石头，咋回事？他们要处决杨连长。啥？把杨连长的绳子解开！住手！洪都堂，目前青平村的日本人正预谋向太行山地区投放生化武器，我们不能内讧啊！我们应该尽快想办法，捣毁日本人的生化武器。这与我无关，我的任务是处决杨成。别跟他废话，上次饶了你一命，还当鼻子上脸了也！哎，唐姑娘，工作了，请问？这到底是咋回事？徐参谋，嗯，中国革命军。第八路军侦察连连长杨成破坏国共抗日大业，特令就地处决。国民革命军第二战区胡说八道，你给我把人放了！我警告你们，这是我们陈师长报请第二战区下达的命令，别废话，马上放人，要不我现在就毙了你！唐姑娘，我都逃。徐参谋，把枪放下，放人。放放下枪。成哥，成哥，看来这个女人对你有什么深仇大恨呢？想起来了，你是国民党蓝衣社的吧？既然你已经想起来了，那我就告诉你，这都是你父亲欠下的债。可惜啊，你复仇的手段太低级了。石头到，我们走。是。走，防退，部长，假成威。难道你们要背叛大国，投靠八路？公督导，我跟我大哥已经投靠八路了。好，徐参谋，执行军法，处决假成威。哎，住手！这里随时会向我军投放生化武器，在这生死存亡的关键时刻，你还有心思这样，不觉得可耻吗？夹子，我们走。哎，督导，按我看，这王参谋说的才是天大的事儿啊，要比枪毙谭汉波和贾成卫的功劳大一百倍呀、啊。跟上他，是。哎，大哥，哎，傻子，哎，你来的正好，这药啊，我们请回来了，带我去找李大夫。哎，大哥，大哥，你可别理医生了，出大事儿了，医生出大事儿了。怎么还李医生呢？公督导要处决杨连长，处决谁
，梁连长啊！哎呀，这个娘们到底有完没完啊？他要干什么？这八路的事儿关他什么事儿啊？我也纳闷了，但是我听说啊，说什么影响抗日大业，这个杨连长说公督岛呢，呃，蓝衣社的人，反正我也搞不清楚。总之他们中间绝对有过节，老子就想不明白了。非得派个特务盯着我啊！你说就我这张脸，他能不靠谱吗？哎，这这这就是不靠谱啊！啥？哎呦，不是，靠谱。所以，咱们这当炮灰不也认了吗？哎，对对对呀！所以说，我觉得投靠八路军投靠对了，要不然咱们怎么死的都不知道。杨成呢？已经让火头叔带着我们救下来了。好啊，你娘们呢？就在前面那个村的院子里。这个娘们儿，哎哎，大哥，咱们现在是八路军了，做事可不能这么冲动。我觉得咱们先去问问杨连长这个事儿怎么办，之后再处决这个公娘们儿。嗯，走。杨成林这个名字，很少有人知道。等宫月仙喊出这个名字的时候，我就意识到了，他一定认识我。胡头叔，直到刚才，他要以莫须有的罪名枪毙我的时候，我才突然想起来，原来他就是我父亲在上海时的一个部下，而且我仿佛还见过他。哎呀！这么些年过去了，他还要把你往死里头整，这该有多大的仇？这说明，当年你父亲对他一定下了死手。橙子，你知道这里头的原因吗？行了，不说这些了。哎，对了，我想起来了，八年前呢，我在师部做警卫员的时候，是陈师长带他来的。那时候他情绪很不稳定，整天闹着要报仇。杨连长这一说，我明白了，他这是公报私仇，我现在找他去。成子，不管你们之间有什么仇什么恨，眼下咱们跟他们共同抗日，是一家人。等咱们。这一次摧毁日军的蚂蚁行动，回到大后方之后，这口气我替你出，我找上级首长，一定替你讨个公道。胡头叔，你就放心吧，我有分寸。嗯，那我就放心了。